ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 I love you. I love you. I love you. Nanu illa lal. MA final year nu padikya. Notes chodikya. Adine athu oru prema lekhanam kutti kurichu vekkya. Bore alle. Edu reethilana enikku kuttiyodil ishtam kaanikkendathu ennu ariyada poi. Enikku maap tharanam. Endha dhairyathile ee ishtam thoni nokku parayunnathu. Enikku manasilavunnilla. Oraale ishtapadanulla dhairyam okke enikku undu. Aa dhairyam manasil irikkeyullu. Enne ingotte ishtapadanam ennu yan parayunnillallo. Suryanodu chodichittalla thaamaram vittirunnathu. ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഗുരുസ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങേരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല വെറുപ്പാണ് അധമമായ വികാരം ഇത് സ്നേഹമാണ് ഒരാൾക്കൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ആരുടെ സമ്മത ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരിയാണ് അസൂയ നിറഞ്ഞവളാണ് ഒരു തേവൃശിയാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കൊലപാതകയാണ് എന്റെ അമ്മ ഒരു വേശിയാണ് എന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരുവളാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും സ്ത്രീക്കും വേണ്ട യാതൊരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത എന്നെ പോലെ ഒരു വൃത്തിയുടെ പെണ്ണിനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പറയൂ ഇത്രയും ഒക്കെയായ എന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ പറയൂ എന്നോട് പറ ഐ ലവ് യു ഈ മുഖം ഇതാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചാർന്നത് ചെന്ന രാപ്പാർക്ക അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരി വള്ളി തളിർത്ത് പൂവിടരുകയും മാതല നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ പ്രേമം തരും അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ പ്രേമം തരും അലക്സിനറിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് 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 അലക്സിനെ ഒത്തിരി 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 ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇയാളെ ഇഷ്ടമാണ് ഉച്ചത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടോ വരുന്നത് അകത്തോട്ടില്ലേ അല്ല നീ കല്യാണത്തിന് വരില്ലേ അവന്റെ കാര്യൊന്നും പറയണ്ട അവന് നാളെ കല്യാണം എന്നുള്ള ബോധമൊന്നുമില്ല കിടക്കാൻ തന്നെ 
가자. 마녀? 아, 마녀? 이 제끼는 데 불을 보이게 하고 와. 마녀? പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ ഒളിച്ചോട്ടം ഈ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്നിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അവർ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം അനുമോചി മനമൂഞ്ചി അല്ലാതെയാ അറിയില്ല സാറേ എനിക്ക് ഇവനെ കിട്ടണം കാശ് വാങ്ങുമായിരുന്നു കാശ് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവക്ക് ഇവനല്ല ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു പരിഹാരം പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറയാം രാജ് ശോഭ രാജ് ഞങ്ങള് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തില്ല സാറേ ഇനി സാറിന് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അത്രക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണോ പ്രശ്നം എത്ര വലുതായാലും ശോവരായ പക്ഷെ പ്രശ്നം വലുതാവും തോറും റേറ്റും കൂടും അത് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല സാറേ എനിക്ക് ഒട്ടും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ കാര്യം പറ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലേ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാനാണോ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനെന്താടാ മാമനാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇമ്രാന്റെ ഒരു പണി പുറത്തു കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുവരെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കുത്തിയിരിക്കൂട ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ ആ നീ പോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിന്റെ കഥ വലിയ കഥ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ സാറേ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ തീരുവോ ഇതെന്താണ് സിനിമ കഥയല്ലേ തീരുവന്ന് വരും സാറേ ആ എങ്കിൽ പറ കഥയിൽ കള്ളം പാടില്ല തെറ്റാതെ പറയണം ഇതാണ് ദേവസഹായൻ ലോഡ്ജ് ഇതെന്റെ എളയപ്പന്റെ ലോഡ്ജാണ് ഈ ലോഡ്ജിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ പോലീസ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും റെയ്ഡിൽ വരാത്ത സിറ്റിയിലെ ഏക ലോഡ്ജാണിത് അതിന് ഒരു കാരണവുമുണ്ട് കർത്താവേ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും പത്ത് പേര് തരണേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെണ്ടിപ്പോകും ഞാൻ വേറെ നീ എന്താ രാവിലെ തന്നെ പതിവില്ലാതെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെങ്കിലും പോകണ്ടേ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളോട് എത്
ഇന്നലെ പെയ്ത മഴ മൊത്തം എന്റെ മേത്ത ഉണ്ടല്ലോന്ത ഈ കണ്ടതാണ് നല്ലവനായ സർവോപരി നാറിയായ എന്റെ ഇളയപ്പം പറഞ്ഞത് ഈ ദരിദ്രവാസിയെ എണിവച്ചുറ്റുന്ന ചില പരമനാറികളുണ്ട് ഇവിടെ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളാണ് സർ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോഗ്രാഫർ ഷിബു ഇത് അന്ന് മുതൽ ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അവളുടെ പുറകെ അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ണനോട് പറഞ്ഞത് അണ്ണൻ അവളെ ഒരു പെങ്ങളായിട്ട് കാണണം പ്ലീസ് അത് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോടും പറഞ്ഞു നീ അവളെ സഹോദരിയായിട്ട് കാണാം എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ ഇതിന് ഷുഗർ പിന്നെ ഷുഗർ ആണോ ഇനിയും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലോകം ഉടയാള് 
ആദ്യം അതിലൊരു വഴി ഉണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് മതി കല്യാണോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒക്കെ എടാ അടിമേ നീ എന്താണ് ഒരു മാതിരി വെറുത്ത പോലെ പറഞ്ഞേ നിനക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാലോ എന്തെങ്കിലും വഴി വരട്ടെ അപ്പൊ ശരിയാക്കാം നമുക്ക് നീലേ ഉള്ളു മുത്തെ നിന്റെ ഇളയപ്പനല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരുത്തടാ ഇളയപ്പന് പിടിച്ചിരുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റൂല പക്ഷെ ഒരു വഴിയുണ്ട് മുകേഷ് ഒരു വഴിയില്ല ചേട്ടാ മുട്ടാനാണ് ഒരു വാതിലും ഇല്ല നിനക്ക് ഇഞ്ഞൊരു മുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നീ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏ അതിനിപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം എടാ എന്റെ ലോഡ്ജില് താമസിക്കുന്നത് സിനിമക്കാരാ അത് ഇന്ന് വരെ ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരോട് വേഷമാർ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ ലൊക്കേഷനും എന്റെ ലോഡ്ജ് തന്നെയാ നീ അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് നിന്നോട് ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒട്ടി നിക്കാ മനസ്സിലായ പിന്നെ നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു മുകേഷ് നീ ആരാ പിന്നെ ആരാ ആരാ മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ മുകേഷ് ആണ് മുകേഷ് അത് ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഒരു മുകേഷ് ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാ നല്ല സ്ഥലേ ഒരു മമ്മൂട്ടിയ മോഹൻലാൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് അതും വേണ്ട മുകേഷ് നല്ലത് എന്നാലേ ഭാവിയിൽ ഒരു എം എൽ എ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല അന്തസ്സുള്ള എം എൽ എ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേ മാറ്ററിൽ കിടക്കാം ഇദ്ദേഹമാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ക്യാമറമാൻ ഇത് കുപ്രസിദ്ധ ഡയറക്ടർ ബാലു പോളയത്തോട് അദ്ദേഹമാണ് വേദനയ്ക്കാത്ത കോടീശ്വരൻ അയത്തിൽ അമ്പിളി അതെന്താ ചേട്ടാ വേദനയില്ലാത്ത അല്ല അത് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇട്ടുപിടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ടല്ലോ ഒരാത്തിന് മൂന്ന് ബോട്ട് ചട്ടിയുണ്ട് അതെ ഓട്ട ചട്ടി അല്ല അങ്ങനെയല്ല സാറിന്റെ ബോട്ട് ചട്ടിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിന് പറ്റിയൊരു വേഷം കൊടുക്കണ്ടേ ക്യാമറ വേണോ യെസ് അവന്റെ ലുക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ നോക്കൂ ാണെങ്കിൽ ഇതിനെയും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും ചേട്ടാ ഞാൻ അത്ര കാരണല്ലാട്ടാ എങ്ങോട്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ അമ്മ വന്നായിരുന്നു ആരുടെ ആരമ്മേലടാ അമ്മ മഹാമായ ഈടായിട്ട് ഒട്ടും അമ്പലത്തിൽ പോക്കില്ല അമ്മ ആകെ കോപിച്ചിരിക്ക ഇന്ന് ഏതായാലും അമ്പലത്തിൽ പോണം സത്യം പറ നിങ്ങളുടെ അമ്മ മഹാമായ അവളല്ലേ അതാ എന്ത് ഞാൻ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവളെ എന്റെയാന്ന് എന്നാലേക്കുള്ള പറഞ്ഞോളൂ എന്താ പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഈർച്ചയും ഇല്ല ഡോക്ടറെ അത്രേ ഉള്ളു അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഗതി നിർവാതി ലേഹ്യം ഇത് കഴിച്ചാൽ ശരിയാവൂ ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരികയേ ഇല്ല അതെന്താ അപ്പ തീരും നിങ്ങൾ തീരുന്നല്ല അസുഖം തീരും ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അത് ഒരു കാമഭ്രാന്തനെ പോലെ ഇത് കഴിച്ച എല്ലാം ശരിയാവോ ഡോക്ടറെ ഈ സഞ്ചാരിന്റെ അടുത്തല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയാവും എല്ലാം ശരിയായ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഞാൻ ഇനിയും എത്തും എല്ലാം ശരിയാവും നല്ല ഉയർച്ചയെ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ ചേട്ടാ അത് എന്താ റോസ് റോച്ച് ചേട്ടൻ ഭാര്യയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരാമോ എന്തിന് ചേട്ടനെ വിളിച്ച് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ
എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിറകെ ഭ്രാന്തനായിട്ട് ഞാൻ നടന്നോളാം നീ നടക്കണ്ട കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ മൂലക്കുരു മൂലക്കുരു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രിമാര് എം എൽ എമാര് പ്രശസ്തരായ സിനിമാക്കാര് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ നൂറിൽ പരം ആളുകളുടെ മൂലക്കുരു ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നിസാരമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്ത ആളാണ് ഈ പ്രൊഫസർ സജയ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മോലനായി പോയി ഒരു പൂ പറിക്കുന്നത് പോലെ നിസാരമാണ് പ്രൊഫസർ ഇത്രയും വലിയ മഹാനായ തമ്പുരാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്റെ പൊന്ന് പ്രൊഫസർ ഇമ്മാര് ഡയലോഗ് അടിക്കാണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം പറ ഞാൻ പറയാം അല്ല മരുമോനോടല്ല ഞാൻ വാട് വാങ്ങിക്കു വന്നാളപ്പാ അപ്പൊ ഇവര് കണ്ണീരും കൈയൊക്കെ പറയാണ് മര്യാദക്ക് വാട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ എളയപ്പന്റെ കറുത്ത സ്വഭാവം അറിയാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇതാണ് എളയപ്പന്റെ സ്വഭാവം മരുമോൻ ചെല്ലി അപ്പൊ മക്കള് പോയി ആ വാടക എടുത്തോണ്ട് പോവാ ചേട്ടാ ഞങ്ങക്ക് രണ്ടു ദിവസം സമയം തന്നെ പറ്റില്ല മക്കളെ വാടക ഇന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളൂ സ്വന്തം പോയി കാശ് എടുത്തോണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ ബോർഡും വെച്ച് ഇരിക്കുന്നു കാശ് ഞങ്ങള് രണ്ടു ദിവസത്തിന് തരാം രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാശ് കിട്ടും ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇഷു കഷ്ടപ്പെടണ്ട വേണ്ടല്ലേ ആവശ്യം എന്റെ ആയി പോയില്ലേ വാസ്തവം ഞാനൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി അനിയാ ഇങ്ങ കേറി വാ ഇത് രാജാവ് മോഹം കാണിക്കാൻ വന്നാ അയ്യോ രാജാവല്ല കേട്ടാ രാജീവ് അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നു മുതൽ ഇയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ മന്ത്രവും തന്ത്രവും അതൊക്കെ നടക്കുന്ന ദേവി ഗോവിക്കും അയ്യോ അപ്പൊ പറ്റില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളെ ചേട്ടനെന്തുവാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തരത്തിൽ എന്താ തീരുമാനം ഇനി നിങ്ങളുടെ കാര്യം അതൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ അവൾ കാരെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ആദ്യം വരെ ആദ്യം പണിന്റെ മനസ്സെന്താണെന്നറിയണം അതിന് അവളോട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് പറയണം അവളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാണോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും അതെ ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുണ്ട് നീയല്ല പറഞ്ഞേ അവൾ ഇന്ന് ഈ അമ്പലത്തിലാ വരുന്നത് ആ വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി പോയായിരുന്നു നീയാ നിനക്കെന്താ അവിടെ കാര്യം പറയടാ അതെന്താ മാന്യന്മാർക്ക് പ്രണയിച്ചൂടാ എന്നുണ്ടോ ആരാണ് പ്രണയിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സുന്ദരിയാണോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളെ തന്നെ ആ മാവിലെ മാങ്ങണ്ട നീ കല്ലറിയാൻ നോക്കിയാണ്ടല്ലോ മോനെ ഷിബു ഞാൻ കല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യും ഉന്നം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും എറിയുകയും ചെയ്യും പൊട്ടനും പറ്റും പക്ഷെ കൊള്ളണെങ്കിലേ ഉന്നം വേണം ഉന്നം അവളിഞ്ഞ് വരട്ടെ ആർക്കാണ് ഉന്നോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
കഴിച്ചോ അതെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അണ്ണൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനോ അണ്ണനൊരു നിമി ഡോക്ടറിനെ അറിയോ ഏത് നിമി നിമി ഡോക്ടർ അതായി ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ നീ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അല്ലേ അല്ല ഇന്നെ തിരിച്ചു പോവല്ലേ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ നിന്ന് അണ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അണ്ണനെ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും നന്നായി കറക്കിയിരിക്കാതെ കുടിക്കണ അത് അണ്ണ കഴിക്കി ഞാൻ കടിച്ചോളാം സത്യത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ആയിരിക്കണം മുതലല്ല കണ്ട അവനെ ശനിയാ കണ്ടക ശനി അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ എനിക്ക് ഇരിപ്പുറക്കുള്ളൂ ആണോ ആണോന്നോ അതൊരു വലിയ കഥയാ ഈ ഒക്കത്തിരുന്ന് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് അവന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടിനാണ് അല്ല കുട്ടിക്ക് എന്താ പേരിട്ടേ മനുമോൻ ഇൻഷല് ജി മനുമോൻ ജി ഹാജർ എന്താ നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നെ എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കുക എന്തിന് എന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പേര് മനുമോഞ്ചി പക്ഷെ അവരെല്ലാരും മനുമോഞ്ചി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാ എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ആ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് മനുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്തുവാ വത്സല വത്സല അപ്പോൾ ജിയുടെ കൂടെ വത്സലയുടെ വീ കൂടി ചേർന്നാൽ മനുമോൻ ജീവി മനുമോൻ ജീവി എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അണ്ണ അല്ല അണ്ണന്റെ പേരെന്താ ഷിബു ഷിബു ഓപ്പി ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ എന്തിനാണ് ഷിബു കടന്നു വന്നത് മനുവിനെ സഹായിക്കാനോ അതോ ഷിബുവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നോ 
ചേട്ടൻ <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് 
ഇപ്പത്തെ എന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വെച്ച് നിന്നെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അത്ര പൈസ ഞാൻ അപ്പൊ കാശൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടോ പാവോടാ എടാ നീ വിചാരിക്കുമ്പോ പത്തഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്റേത് പത്തഞ്ഞൂറൊന്നും അല്ല പിന്നെ കാശ് ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ട് ഇതേ നോക്കിയേ അങ്ങനെ മനോനയും തേച്ച് അന്നത്തെ വെള്ളടി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച അപ്പ എഴുതി കാണിക്കും മദ്യപാനോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇതുവരെ നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്നാവാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് പിന്നെ എന്താ നന്നാവാഞ്ഞേ എന്തു പറയാൻ പാലു ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറങ്ങണെന്ന ഇനി ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് അവസാനായിട്ട് ഒരു തുള്ളി കുടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട എന്റെ അപ്പഞ്ചത്തെ ആ ശാപം എന്നോട്ട് പോവാൻ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ അല്ല ഇയാളൊന്ന് പോയിടവേ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ സത്യമായിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളിയാ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറ്റി അന്നൊരു ഒന്നാം തീർന്നു ഒരു കുപ്പി ചാവാൻ വേണ്ടി സകലമാന ചാവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ തെണ്ടിയതാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു പുന്നാല പോലും തന്നില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം അന്നത്തെ നശിച്ച ഒന്നാം തീയാ കലണ്ടറിന്ന് ഒന്നാം തീയെന്നെ മാറ്റിക്കളണം ഇവന്റെ പൊട്ടക്കഥ കേട്ട് നീ എന്തിനാണ് കരയണത് എടാ ഇവന് പ്രാന്താണ ഞാൻ അതൊന്നും ഓർത്തല്ല കരയണേ ഞാൻ 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 എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് നാട് വിട്ട് പോകുന്നതാ എന്തിന് എന്തു പറ്റി എനിക്ക് കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല നിന്നോട് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ വിഷം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതായിരുന്നു ഞാൻ അന്നേ കഴിച്ചേനെ പക്ഷെ കല്യാണം അതെനിക്ക് പറ്റില്ല ആയനടാ നിനക്ക് വരെ ലൈൻ വല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്നാടാ അല്ല കുഴപ്പം അത് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ സാർ എന്റെ പേര് മനുമുഞ്ചി വെരി ഗുഡ് നൈസ് നൈൻ പറയൂ മനുമുഞ്ചി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സാർ മനുമുഞ്ചി അല്ല മനുമോൻ ജി ഓഹോ സോറി 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 പറയൂ എന്താണ് പ്രശ്നം സാറേ ഈ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി എന്റെ കല്യാണമാണ് വെരി ഗുഡ് കാട്ടു തന്നേക്കൂ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം അതല്ല സാറേ സാർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അതല്ല സാറേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മടിക്കണ്ട പറയൂ സാറേ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ പേടിയാ അത് തനിക്ക് മാത്രമല്ല ആണായി പിറന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും പേടിയാ അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇയാളെ ഇഷ്ടം അപ്പം ഈ പ്രണയം പറയുന്നവരോട് മാത്രമാണോ അതോ എല്ലാവരെയും പേടിയാണോ അതായത് പ്രണയപരമായോ സെക്സ് പരമായോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ പേടിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു തരം ഞാൻ ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നുള്ള തോന്നല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സാറേ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞാനോ അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി എന്റെ കല്യാണം പ്ലീസ് സാറിന്റെ കാല് ഞാൻ പിടിക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളു പേടിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഡോണ്ട് വറി മാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത മാസം എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുന്നൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ഏ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല കൊറച്ച് സമയം എടുക്കും എത്ര സമയം ചെലപ്പോ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച ചെലപ്പോ മാസങ്ങളാവും എനിക്ക് മാറാൻ പത്ത് വർഷം എടുത്തു അത് ശരി അപ്പൊ പപ്പായമാരായിരുന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ കാണാൻ നല്ല ചേലുണ്ടാവുന്നുള്ളു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവൂല അതൊക്കെ വിടി കേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒരു വഴി പറ ചേട്ടനു പിന്നല്ലാണ്ട് വഴിയൊക്കെ സിമ്പിളാ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടാത്ത കുട്ടികളെ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് അവരുടെ മുമ്പില് ഒന്നുമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരൂലേ ശിവണ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ അറിഞ്ഞു വവ്വാലിലുണ്ടായവനെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അറബി പഠിച്ചാൽ പോലും ഇവന്റെ പ്രശ്നം അറിയല്ല പിന്നെ അതായത് ഒരു ലോറി ഓടി വരുന്നു ഈ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാൻ പാടാത്ത ഒരാൾക്ക് ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ ഈ ലോറി ഓടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഒരു ആകാംക്ഷ വരും ഈ ലോറിയെ കാണുമ്പോ ഒരു ഭയവും വരും അത് ലോറി ഓടിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ഇതൊരു വളയം മാത്രമാണ് ആ ലോറി പോലെയാണ് ഇവന് ഇവൻ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാൻ പാടാത്ത ഒരു കാഴ്ചക്കാരനും അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിപ്പിച്
എന്റെ വെച്ചിത്ര ആശ്രമത്തിനോട് നല്ല ട്രെയിൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഓറിജിൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ലൈസൻസ് അല്ല ഈ ലൈസൻസ് പിന്നെ ആ ലോറി ഓടിച്ച ഡ്രൈവറ് എങ്ങനെ ലോറിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ അതുപോലെ പെണ്ണിനെ ഇവൻ ഞങ്ങൾ നീ കാശ് മാത്രം മുടക്കിയാ മതി ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നിനക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ പേര് കോമളൻ സ്നേഹമുള്ളവരെന്നെ കോമള മാമ എന്ന് വിളിക്കും അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സുകളുടെ ആശ്രയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് അസ്വസ്ഥത പറയൂ എന്താണ് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആരാ ആ കൃമി ഇയാള ഇതല്ല ഈ പച്ച കൃമി ഓ ഈ പച്ചക്കൃമി കൊഴപ്പില്ല വഴി ഉണ്ടാക്കാം അതിനല്ലേ ഞാനുള്ളത് കൃമിക്ക് കടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്ന് ഈ ബാഗിന്റെ അത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടേ ആ ദേ ഏതാന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് റാണിയുണ്ട് പട്ടിണിയുണ്ട് കത്രീന ഉണ്ട് കരീനയുണ്ട് പിന്നെ വത്സമ്മയും നിങ്ങൾ വലിയൊരു സംഭവം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്മശ്രീ തരണ്ടേ നിങ്ങളെ ഞാൻ മാമാന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ മാമ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് സിന്ധുവാണ് ബെസ്റ്റ് ബോംബെക്കാരിയാ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മലയാളിയാ അതാവുമ്പോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാവല്ലോ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് എന്താ നല്ല കാശ അതൊന്നും കൊഴപ്പില്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം എങ്കിൽ കൊഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾ ആരെല്ലോ ഒന്ന് വിളിക്കേ വിളിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊരു ചിരി വരും ഹലോ ചേച്ചി എന്റെ ഒരു ബാലു എന്നാണേ ഞാൻ മറ്റേ കോമള ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക സിന്ധു ചേച്ചിയല്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അയ്യോ ചേച്ചി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ മോനാ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര കുറച്ച് പ്രശ്നം അതാ കട്ടായി പോയത് ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങളവിടെ വിളിച്ചു കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ് നിങ്ങൾ നാളെ ചെന്ന് അവളെ ഒന്ന് കാണു ശരിട്ടോ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും പോരേ ശരിയാട്ടാ പിന്നെ ദൈവത്തിന് അതല്ലേ കിട്ടുവാ നിന്റെ അമ്മയുടെ നായരെ കിട്ടും സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു അവൾ ഇവിടെ തന്നെയാണോ വരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മധുരമില്ലാത്തതിനെയാണ് വിത്തോട്ട് പറയുന്നത് ഹായ് 
അല്ല നിങ്ങളാരും ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാറില്ല അത് ഇവന്റെ അമ്മൂമ്മ വരച്ചിട്ട് പെല വന്നായിരുന്നേ അതാ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്ന ഗേൾഫ്രണ്ട് ആണോ പയ്യനാണ് എനിവേസ് ഇത്രയും കാലം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഷിബു പ്രശസ്ത വീഡിയോഗ്രാഫർ ആണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതല്ല ഇതെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ലൈഫ് ബോയ് ആണ് പേര് ബാൽ പിന്നെ ഇതെന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലൈഫ് ബോയ് ആണ് വെറും ലൈറ്റ് ബോയ് അല്ല പ്രശസ്തനായ ലൈറ്റ് ബോയ് കാരണം ഇല്ലാത്തപ്പോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ വർക്കിന് പോവാറുണ്ടോ അല്ലേ അതെ ഓ ഓ അതാണ് ഇനിവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈ നെയിം ഇസ് ബിജു ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഓക്കെ ഞാനൊരു പാവം അച്ചായനാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ചായനാണ് ഞാനൊരു ലോഡ്ജൊക്കെ നടത്തുന്നു അതിനകത്ത് ഇവരൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വാടക ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരാറില്ല ഞാനതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല കൂറ് ബോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചോദിക്കാറില്ല അവരൊക്കെ തരാറില്ല ബൈദബൈ കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലട്ടോ കാശ് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പരിപാടി എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദേവിയാണ് ദേവതയാണ് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചാവും എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി തമ്മിലടി ഒരാള് കൊച്ചിന് പേരിടണം ശിബു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അവള് ദേവിയാ സിന്ധു ദേവി ശവത്തെ കുത്തലാടാ വെറുതെ അല്ല പണ്ടുള്ളവര് പറയണത് അഴകുള്ള ചക്കില് ചൊളയൊന്നും കാണൂലെന്ന് അവളാ ഹലോ ഞാനതല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് വർഗീസിന്റെ കണ്ണു പൊട്ടിച്ച് അവൾ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്കവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് ഓടി പൊളി ചിറക്കാലോ ഒന്ന് ഊതിയ പറക്കുന്ന ലോഡ്ജ അവിടെ അവൻ കെണിക്കോപ്റ്റർ ഇറക്കാൻ പോണത് ഹലോ ഇവിടെ 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 എന്ത് ഒരു റൂം വേണോ ആർക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ബംഗാളിക്കല്ല പഞ്ചാബിക്ക് നിന്റെ ഫ്രണ്ടോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് നീ ഇത്ര കുരിയോ മുറ്റത്തെ മുള്ളിക്ക് മാടാവില്ലല്ലോ എന്റെ ലോഡ്ജിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പഞ്ചാബി വരുന്നത് അല്ല നിനക്ക് പഞ്ചാബി പേപ്പറുള്ള ബന്ധ ഈ പഞ്ചാബിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഏക മലയാളം അറിയില്ലേ അറിയാത്തോണ്ടാണല്ലോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അത് ശരിയാ ഓ എന്നാ ബോഡിയാ ഒരുക്ക് പോലെ ഇരിക്കണം ഈ പഞ്ചാബിൽ എവിടെയാ സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ അമ്മാനാടി കളിക്കണം നാടിലേശം കൂടാൻ കൂടാ 
ഞാൻ അതിന്റെ മുതലാളി ഗസ്റ്റുകളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറണം അത് ഒരു പഞ്ചാബിയോട് സോറി കേട്ടോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം പറയണ്ട ഈ പഞ്ചാബിയുടെ ബോഡിയിൽ ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാൻ പറ്റേ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചേനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുമെന്നോ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ആട്ടെന്ന് ഹിന്ദി പറഞ്ഞാ ചേട്ടാ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ആ റൂം ഒന്ന് പിന്നെന്താ തരാലോ അതിനാണ് പ്രയാസം എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട കളിക്കാരനല്ലേ ഇയാളും കളിക്കാരനാണോ എന്ത് കളി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ എടാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ നിനക്കറിയോ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കെ സിദ്ദുവിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം എന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതി കാണണം സിദ്ദു അതാര അതൊരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാ അതെങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് കളി പോലും അറിയാത്ത നിനക്ക് സിദ്ദുവിനെ അറിയാല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ ദൈവ സത്യം ഇവന്റെ അച്ഛനുള്ള സത്യം ഇത് സിദ്ദു തന്നെ സത്യം അതല്ല സിദ്ദു എന്റെ ലോഡ്ജിൽ വന്നെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏറ്റവും വലിയ മുറി ഇത് കണ്ട ഇതാണ് കുളിമുറിയും കക്കൂസും ചൂടുകളും വേണം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം മറ്റേ രണ്ട് കുള്ളന്മാരല്ലേ അവരെ നമ്പർ ഇത് കേട്ടാ ആ പിന്നെ ഇതാ ആ ജനൽ തുറന്നിട്ടാ നല്ല കാറ്റിങ് എന്നാ നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം അത് പിന്നെ അയാളുമായിട്ട് ഒരു സെൽഫി നീ എടുത്തു തരണം അത്രേ ഉള്ളു അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തരാം ചേർന്നിപ്പിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു അവന് പേടിയാന്ന് ഞാൻ കട്ടിലവിടെ എവിടെങ്കിലും ചുരുങ്ങോ അത്രക്ക് ത്യാഗം നീ ചെയ്യണ്ട നീ വേറെ ഒന്ന് വേഗം റെഡി ആയിക്കണം ആദ്യത്തെ പേടിയുള്ള പിന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളുമല്ല ചേച്ചി അറിവില്ല പൈതലാണ് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടൊക്കെ ചെയ്തോണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണുകൂട്ടി കൊടുക്കണത് വെറുതെ അല്ലല്ലോ അവന നല്ല ഊച്ചു ഊറ്റിട്ടല്ലേ ടച്ചിങ് സാറടി എവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോ അതെല്ലാം ആലോചിക്കണേ അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നടക്കണേ 
അതെവിടെയാണ് ചേട്ടാ മറ്റേ ആസനല്ലേ മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം ആ പിന്നെ സാധനം തീരുമ്പോ പറയണം വർഗീസ് എണ്ണെല്ലാം ഉണ്ട് സെൽഫി ഡേസ് ഞാൻ വേണ്ടി പറയട്ടോ പോയിട്ട് വരട്ടെ മര്യാദ ഇരുന്ന് അടിക്കണം ഇതാണല്ലേ തന്റെ പ്രശ്നം സാരമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചിരിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ചീത്താക്കണേടാ കാര്യം ഒരുത്തിന്റെ അപ്പോ ഇതൊന്നൊരു തെറ്റല്ലേ ഇത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ മനുവിന്റെ ഈ പ്രശ്നം അത് ഇത്തിരി കൊഴപ്പാണോ ആ വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സിന്ധു ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ആഹാ പേടിക്കല്ലേടോ താൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നാ മതി കണ്ണടക്കെടോ ഇപ്പോണ എന്താ ഇതുവരെ ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ലേ 
അതെന്റെ കാര്യല്ലേ നീ ഇപ്പൊ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എടാ ഭയങ്കര കൊതുകിലടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണേൽ കൊതുക് തീരാ ഒരു പുല്ലും വേണ്ട ഒന്ന് പോയി തരാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്റെ പൊന്നു അതെ ഇനി എങ്ങനെ വൈകി വന്നാണ്ടല്ലോ ചോദ്യം നെഞ്ചും പുളിക്കും കേടാ മനു ആ ഞാൻ തന്നെ വലിയ ദേഷ്യക്കാരനാണല്ലേ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും ഇതാണോ അടുത്ത് സാരല്ല ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ ഇതെന്ത് വരയില ഈ വരയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് മാറ്റും ഇതുപോലെ രസമുള്ള കഥയാണോ കഥയാണ് നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം അത് പിന്നെ അയാളുമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് നീ എടുത്തു തരണം അത്ര ഉള്ളു അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഞാനിപ്പിച്ചല്ലോ ശരിയാക്കി തരുമല്ലോ ശരിയാക്കി തരാം ഓ ഹലോ ആ എടാ വർഗീസേ ഇത് ഞാനാട മാർട്ടിൻ മാർട്ടിനോ ഞാനല്ലേ മാർട്ടിൻ അത് ശരിയാണ് അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു ടൂർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൊടൈക്കനാൽ വരെ ആ എന്നാ നീ ഒന്ന് ഞെട്ടാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഞെട്ടാൻ തയ്യാറായി പറഞ്ഞോ അത് പിന്നെ എന്റെ ലോഡ്ജിൽ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് അതെ നിനക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് നീ ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയടാ നീ ഒന്ന് ആരാന്ന് പറയടാ വേ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി ഏത് അത് നിനക്കറിയില്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ആ അതിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളിക്കാരൻ ആരാ സിദ്ദു ആ അയാള് തന്നെ പിന്നെ സിദ്ദു ഒന്ന് പോടുന്ന അത് നിന്റെ പരട്ട ലോഡ്ജില് അതെ സിദ്ദു ആയിരിക്കില്ല വല്ല സിന്ധുവുമായിരിക്കും കർത്താവാണേ സത്യം എടാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറുക്കന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താഞ്ചാവിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓ പിന്നെ ആ നീ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വസിച്ചാ മതി നീ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കാര്യങ്ങൾ ആ ഇത്രയേ ഉള്ളു അതിപ്പം നീ ആയാലും ഞാനായാൽ പോലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നേ അവന്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല അതെ അണ്ണും വരുന്നു ആരും ഇതാ ആരാ മരിച്ചത് 
ഏതോ ഒരു കളവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആരും തരാം മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്ത് പറയാ എന്താ ആൾക്കാര് ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത തണ്ടികള് ആൾക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വിലയാണല്ലോ അതെ വില കിട്ടാൻ ഒരു ഉഗ്രം വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ കിളവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ആ കിളവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ ഫ്ലക്സ് നാല് മുറിയിൽ വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു റീത്തും വെക്കണം അതിനെവിടാ റീത്ത് വാങ്ങണം അതിന് കാശ് എവിടെ അതിന് കാശ് എന്തിനാ ആ പൂക്കടച്ചിട്ട് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അപ്പൊ റീത്ത് കിട്ടൂലേ ഓ ഇനി ഓസം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പേര് റീത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്ത് തന്നെയായാലും റീത്ത് വേണം അത് മസ്റ്റാ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരുത്തൻ ചത്ത് അവനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത് കൊറേ റീത്തുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അണ്ണന്റെ പേരെഴുതി ഒട്ടിച്ചാ പോരെ എണ്ണ പോരെ കൊള്ളാട്ടിനെ നീ ഇത്ര വട്ടം എത്തിയോ നീ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടൂറിന് പോവാന്ന് ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എത്തി അവരെല്ലാം മടിക്ക തിരിപ്പുണ്ട് അല്ല എവിടെയാണ് മുകളിലുണ്ട് വർക്കൗട്ടില്ല എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സിദ്ദുവിനെ കാണാൻ ഓ സിദ്ധുവും കിന്തു ആ ഓടിനാരെ എന്തായി അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം നീ ഓടിക്കേ അല്ല ആളെ കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്ത് അതെ വർഗീസിന്റെ ലോഡ്ജ് നിനക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് ഒരു ടൂർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കാണിക്കുന്നത് വയസ്സങ്കാലത്ത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളി എന്റെ പൊന്നെ അവരൊക്കെ വയസ്സായ ആൾക്കാരല്ലേ അവർക്ക് ഇന്നോ നാളെ ഒന്നും പറഞ്ഞ പോവില്ലേ കൊല്ലി അത് സംസ്കൃതം ഒന്നല്ല പറഞ്ഞത് പച്ചത്തെറിയാ എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരാൾക്കൂട്ടം എന്ത് പറയാനാ ഞങ്ങൾ ടൂർ പോവായിരുന്നു അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ സിദ്ധു വന്നിട്ടുണ്ടോ സിദ്ധുവോ ഏ സിദ്ധു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ സിദ്ധു എന്തായി പുള്ളി സമ്മതിച്ചു അത് എന്ത് ചോദ്യോ മാട്ടിന് ഈ വർഗീയസിനോട് നോ പറയാനുള്ള ധൈര്യം അയാൾക്കുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ കൂടി വിളിച്ചാലോ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം അതെന്താ അതെ അയാൾ വന്ന ക്ഷീണത്തില ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വരാന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ വിളിച്ചും പോയി വന്നും പോയി അവൻ അതിനായിട്ട് തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേ ആടാ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ സിദ്ധു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമ്മളെ ക്ലബിലെ മുഴുവൻ ടീമിനും കൂട്ടിയും പോര് ലേറ്റ് ആവല്ലേ ആ ഓക്കെ എന്റെ മാട്ടിനെ അവര് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ അവരിപ്പ വന്നേ ഉള്ളൂ നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ വന്നെന്ന് കോലിയെ കീലിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ വന്നാ കാണാം ആ പുറത്തൊന്നും അധികം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ എപ്പോഴേ ആള് കൂടി എന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നേതാവ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടം സിദ്ധു അറിയൂ ഓ സിദ്ധു അണ്ണൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു ഇല്ല അണ്ണ പിന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പേ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് മാറിയപ്പാ ഇപ്പ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ആ അണ്ണ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ദേവസ്ഥാന ലോഡ്ജില്ലേ സിദ്ധു വന്നിട്ടുണ്ട് എടാ ഞാൻ അന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അവള് ശരിയല്ലാണ് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് അവള് പാവോണ് കുടുംബിനിയാണ് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കിടപ്പ് സമാധാനമല്ല ഇയാൾ ഇത് എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധു അല്ലണ്ണ സിദ്ധു ആരാ നമ്മുടെ വലിയ നേതാവല്ലേ ഓ സിദ്ധു അണ്ണൻ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ പറയ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ദേശീയ നേതാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാ അതിപ്പോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യാനല്ലേ നിങ്ങളൊരു കിഴങ്ങൻ തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കാ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പോലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാം എന്നിട്ട് ആ എസ് ഐ കിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്ക എങ്ങനെ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയ നമ്മുടെ ഒരു ദേശീയ നേതാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഈ നാടിന്റെ ആഭ്യന്തരത്തിന്റെ വീഴ്ചയല്ലേ അത് ശരിയാവോ മിന്നലസേന സ്വഭാവിയല്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലണ്ണ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവും ആ മിന്നലിനെ വിളിച്ചൊന്ന് വരട്ട് അതിലയാൾ വീണാൽ സംഭവം ഏറ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെടാ
ഹലോ ഹലോ എസ് ഐ രാജൻ നിന്റെ മടി വെച്ച് പേരിട്ടിരിക്കണോ ഞാൻ ഓരൊക്കെ ചടവിന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് കേട്ടാ മനസ്സിലൊന്നും വെച്ചേക്കല്ലേ സാറേ ഓക്കെ തന്റെ അഹങ്കാരം അത്ര നല്ല അല്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ പോലീസ് ആയി പോയില്ലേ സാറ് ഏത് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പാർട്ടി പ്രതിപക്ഷമാണ് സി എസ് പിയുടെ യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പൂങ്കാവന നീ ഇത്ര നേരം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പക്ഷേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഭരണപക്ഷം കേട്ടോടാ പൂങ്കാ മോനെ സതീശ അതെ തന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് നാളെ തന്നെ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി അങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ നേതാവ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് സാധിച്ചോ അഹങ്കാരി താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചോ അയ്യോ അത് എന്തിനും അറിയോ എന്നാ ഒരു തിരക്കേൾ വെട്ടുപോയതാണ് അത് ഏത് നേതാവ് സിദ്ധു നവജോത് സിംഗ് സിദ്ധു എപ്പോ എവിടെ ഇവിടെ ദേവസഹായ ലോഡ്ജില് ദേവസഹായ ലോഡ്ജില സിദ്ധു അത് എന്തിരി പേര് അത് മന്ത്രി പുള്ളി വന്നോണ്ടിരിക്കുക അതെ വന്നല്ലേ എന്നാ പൈസ പറയാ വീട് എന്തായി എന്തായി കാര്യം ഒന്നും ആയില്ല അയാൾ ഇപ്പോഴും അകത്താ സാറേ ഞാൻ സതീശൻ പൂങ്കാവനം പാർട്ടിയുടെ യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഓ നേരത്തെ ഫോൺ വിളിച്ച സാറില്ലേ അതെ സാറേ സതീശ സാർ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കരുത് കേട്ട പിന്നെ ഇനിയൊരു സ്ഥലം മാറ്റം ഈ അനാഥ പ്രേതം പോലുള്ള അലച്ചല് എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് സാറേ ഇപ്രാവശ്യം കൂടി സാർ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല എന്റെ അമ്മയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തുണി നോക്കി കാണിക്കുന്ന എന്നോ നിങ്ങളെ പോലീസുകാർ അയ്യയ്യോ ഈ രാജനെ സാറിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്ദി കേട്ട് കാണിക്കൂല എന്റെ മക്കളാണ് സത്യം ഓ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഇത് ഈ പത്രക്കാരൻ കേടാകളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല ഓ അതിന് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടിട്ട് സാറ് ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിച്ചാലും മറക്കൂല എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊള്ളാം ആ എന്ന പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവില്ലല്ലേ പോം എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എന്റെ മാട്ടിനെ നിനക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ പൊയ്ക്കോ നീ അവിടുന്ന് പോകുന്ന ചെലവ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നോളാം അല്ല പിന്നെ എന്റെ വർഗീസേ അയാളെ കണ്ടു ആവേശത്തിന് വന്നതല്ലേ നീ ഒന്ന് ക്ഷമി ക്ഷമി എന്താ സാർ ഞാൻ ഈ ലോഡ്ജിന്റെ ഓണർ ഞാനാണ് സാർ ഞാൻ നിരീക്ഷ ഇന്ന് ഇവിടെ വല്ല വി വന്നിരുന്നു ഏ ബി ജെ പി വന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ വന്നിരുന്നു പിരിവിനായിട്ടാ എന്നിട്ട് കൊടുത്ത അത് പിന്നെ എന്താ മിസ്റ്റർ രാജൻ നോക്കുന്നത് അല്ല സാർ വിളിച്ചെന്തെന്ന് നോക്കിയതാണ് മിസ്റ്റർ രാജൻ നമ്മൾ വന്ന കാര്യം മാത്രം സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പോലീസ് ഭക്ഷണം നിർത്തുന്ന മിസ്റ്റർ രാജൻ ഇവിടെ സിദ്ധു വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ക്രിക്കറ്റ് കളിയായിരുന്നില്ലേ നൂറ്റി മൂന്നിലുണ്ട് സാർ ഇതാണ് മുറി ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്തിരി പടയുന്നത് അവിടെ ഇല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാർ മോനെ
പിന്നെ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കാർക്ക് ഒരു ചവിട്ടിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിംഗിലാണ് ആ പിന്നെ വിളിക്ക് ഒന്നാടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏലസ് ചട്ടിയാക്കി വന്നിരിക്കണല്ലേ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കും സാറേ അപ്പൊ ഒന്ന് അത്ത പറയ പോലെ പറയും മറ്റേ മോനെ എസ് ഐ രാജനെ നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആര് എന്തിനും നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പി കയറ്റി പോങ്കാടി ഇടിയിക്കും ഞാൻ അടുത്ത മുറ വേറെയാണ് ഇനി ഉരുട്ടി സാറേ അപ്പൊ സത്യം പറയ സാറേ എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ പറയും സലാപ്പിലാണ് സാറേ കർത്താവ് ഇത് പുതിയ ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ കള്ളം കപ്പലി തന്നെ സാറേ ഇവൻ നുണ പറയുക ഇവൻ കള്ളനാ കള്ളനാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലേ വർഗീസ് അലാപ്പ ഞാനിത് വിട്ടോണ്ട് നിക്കണം അല്ലാതെ ചെരക്കാനല്ലേ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ജോർജ് സാർ അപ്പൊ അടുത്ത സീൻ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ കളി എന്നോടാ ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറ വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലെന്ന് നിന്റെ പെൺവാണിപ്പ റാക്കറ്റിന്റെ പുറകിൽ ആരാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് കിട്ടിയൊന്ന് പോരല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിന്നെല്ലാം കളിച്ചിട്ട് ഒരു പാവത്തിന് ഇടിക്കുമ്പോ നീ ഇന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണല്ലേ അതാണ് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് നീ പറ ചോദിക്കുമ്പോ പൂമരം പാട്ട് പാടി നീ പുളുത്താൻ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു നാപ്പത് പേരില് ഇയാളാണ് ശരിക്കും മുതലാളി കളസൂട്ട കള്ള കിളവാ അപ്പൊ താനാണ് ഇതിന്റെ തലവനില്ലേ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു എന്തി ബസ്സിലുണ്ട് സാർ സതീശൻ പൂങ്കാവൻ നമുക്കൊരു ചർച്ച കൂടെ ആയല്ലോ അയ്യോ സാറേ എനിക്കതിനുള്ള ആവതില്ല സാറേ ഡേ നീ എന്നെ അവിടെ വെച്ച് എത്ര തവണ പ്യാരെടുത്ത് വിളിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഇല്ല സാറേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടതാ ഇല്ല സാറേ രണ്ടല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊറേ വിളിച്ചല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയായിക്കും സാറേ അവന്റെ പേരാ പ്രമുഖരുടെ പട്ടിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിലടാ സാറേ ഇവൻ കുട്ടികളെല്ലാം സമ്മതിച്ചു സാർ എങ്ങനെ എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ചില ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ ഇവയെല്ലാം സമ്മതിച്ചു സാർ ഇവനിപ്പോ എന്തിനു പറയണം സാറെ ഇവന്റെ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇവനെ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉസ്താദ് മാർട്ടിൻ എന്നാണ് ഇവന്റെ അപ്പൻ അപ്പുപ്പന്മാര് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവനാ നോക്കി നടത്തുന്നത് തന്നെ അല്ലേടാ കർത്താവി ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയത് ബാക്കിയെല്ലാം പ്രതിപറ്റി ചേർത്താ മതി ശരി സാർ വേണ്ട സാറേ വലിയ പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണല്ലേ ചെയ്തത് നിനക്ക് താലപ്പുണ്ണി എടുത്ത് ഞാൻ ആദരിക്കാം അതല്ല സാറേ പിന്നെ എന്തരിടെ സാർ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കേസല്ല സാറേത് ആ പിന്നെ ഇവര് കാമുകി കാമുകന്മാരാ സാറേ 
ഇവര് കാമുകി കാമുകന്മാര് ഇവർക്ക് എന്തിനാ കൂതിര ലോഡ്ജിന്റെ പരിപാടി അത് പിന്നെ സാറേ ഇവൻ എന്റെ നാട്ടുകാരാ സാറേ ഇവർ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് വേറൊരു വഴിയില്ലാതെ കല്യാണത്തിന്റെ തലോസം ഇവനെ ഒളിച്ചോടി വന്ന താമസിക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലം കിട്ടാത്തോണ്ടാ സാറേ അതുകൊണ്ടാ ഒരു ദിവസത്തെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാന്ന് കരുതിയത് നാളെ തന്നെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സാറേ പ്ലീസ് സാറേ സഹായിക്കണം ഇവൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞൊക്കെ നേരി തന്നെ നിന്റെ ഗ്യാസ് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് അയച്ചു വിടണുണ്ട് കേട്ടാ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യോടി അതെ സാറേ പക്ഷെ നിന്റെ ഒക്കെ മുഖത്ത് കള്ളലക്ഷണം ശരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിലെ നമ്പർ പറയും അയ്യോ ഇതിന് സാറേ നിന്റെ തന്നയുടെ നമ്പർ പറയടാ നയൻ ത്രീ ഫോർ നയൻ വൺ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇനി നിന്റെ അച്ഛൻ നമ്പർ പറയും സാറേ എനിക്ക് അപ്പനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ നീ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതല്ല സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളത് ഒരു അമ്മാവനാ കോമള അമ്മാവൻ അമ്മാവനാ ഞങ്ങളെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് ആ കോമള എങ്കിൽ കോമള നമ്പർ പറയും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് മക്കളുടെ ജീവിതം കോഞ്ഞാട്ടാക്കി ആത്മഹത്യ വക്കീൽ എത്തിക്കണത് സാറേ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരെന്താ ഇവനാ ഞാനോ ആദ്യം ഇവൻ എന്റെ മോളുടെ പുറകെ നടന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പതാ എന്റെ മോന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് അവന്റെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ പക പോക്കാണ് അങ്ങനങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഒഴിയാൻ പറ്റുവോ മനിമൂഞ്ചിന്റെ അച്ഛ ശരിയാണ് സാറേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ കല്യാണ തലേന്ന് ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് ഇവൻ നീ എന്താ ഇക്കാര്യം വീട്ടിൽ പറയാത്ത അത് പേടിച്ചിട്ടാ സാറേ ആര് വീട്ടുകാരെ അത് പിന്നെ അമ്മ നിങ്ങളിവളെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ആര് പറഞ്ഞിടാ ഞങ്ങൾ ഇവളെ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് വേറെ ആര് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവള് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ മുന്നി വെച്ച് ഏ അത് നടക്കൂല അതെന്തിനു നടക്കാത്തത് അത് പിന്നെ സാറേ ഇപ്പൊ രാഘവല രാഘവാൽ ശുപാരം ചെയ്യാൻ ശരിയാ നീ മിണ്ടരുത് എന്റെ മകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഹു നീയാ രാഹുകാലല്ല ഷിബു കാലം ഷിബു കാലം ഗംഗാധരൻ നിങ്ങളൊന്ന് അടങ്ങി നമുക്ക് രാഹു കാലം കണ്ടു നടത്തിയ മതി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും തനിക്ക് എന്തിന് അല്ലെ കാശ് വാങ്ങിച്ചവരോടൊക്കെ കാശ് അല്ലെ പന്തലിനും മുളക്കും ഒക്കെ ഉള്ള കാശേ ഡേയ് പന്തലും മുളക്കും അവിടെ നിക്കട്ട് ഓ ഇവൾ ഇവൻ തന്നെ കിട്ടും സാറ് പറ്റില്ല സാറ എനിക്ക് ഡേ കാര്യം പറ സാറത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ താലിയിട്ടുള്ളൂ ഡേ സത്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണം അവരുടെ സാധനമുണ്ട് അതാണ് സാറേ നല്ല പരിചയം ഒന്നും പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇവരൊന്നും ഈ ദൈവങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കൂല സാറേ ആരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ദേ ഈ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ജോർജേ 
ആരെ വിട്ടാലും ഈ കാട്ടുമാക്കാനെ മാത്രം വിടരുത് കേട്ടോ രണ്ടുപേരും ചരിത്രം ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൂടാതെ റൂം അറിയാലോ അപ്പൊ പറയും പറയും എന്തിന് തീരുമാനം കല്യാണം കല്യാണം നടത്തണം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പക്ഷേ അത് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട നാട്ടിൽ പേര് കേട്ട കുടുംബ ഞങ്ങടെ അതിലും പേര് കേട്ട കുടുംബ ഞങ്ങടെ മാത്രല്ല ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് ബന്ധുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധുക്കളെ നാട്ടുകാരി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം എന്റെ കല്യാണം നടത്തണന്നാ എന്റെ ഇവളുടെ ആഗ്രഹം ദയവ് ചെയ്ത് സാറേ എതിരൊന്നും പറയരുത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചെന്നിരിക്കട്ട് പിന്നീട് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എന്തിനു ഉറപ്പ് അതെ സത്യം ആ ഉറപ്പ് ഞാനാണ് സാർ സാറിന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം മാമൻ എന്തിനു പറയണത് എന്നെ പോനെ നിങ്ങൾ മാമന്റെ അഭിപ്രായം പറയും ഇനി എന്നെ മാമൻ എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ എന്നെ പറയാനായിട്ടാ കുടുംബം നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ കൊച്ചി രാപ്പകലില്ലാതെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക ആ കഷ്ടപ്പാടിന് ഒരു അറുതി വന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ അത് എന്നെ വലിയ പുണ്യം പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വലിയ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം അതും ശരിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മ ആണ് സാറേ അതും നൂറ് വട്ടം അല്ലേ മോളെ അതെന്താ മാമ അങ്ങനെ മാമന്റെ വാക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കേട്ടല്ലോ ഞങ്ങക്ക് സമ്മാണ് സാറേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു പറയാൻ ഇരു കൂട്ടര് സമുദായ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അതെ അതെ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വരാതെ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് എന്റെ വാക്കാ സാറേ ജോർജ് സാർ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനൂട്ട വരാം നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചെന്നെ തടഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടുകാരുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട് അവളെ കെട്ടണക്കാലും ഭേദം ചാവണതാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചാവണ്ടിയ നാടിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ച് ഞാൻ ചാവും നോക്കോ ഓ പിന്നെ ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തടഞ്ഞലേ കാണായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ നീ അവളെ കെട്ടണ്ട വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കണ വന്നേ നിങ്ങൾ എന്തേ പറയണേ ശിവ അവിടെ അച്ഛൻ എസ് ഐക്ക് വാക്കു കൊടുക്കണ കേട്ടല്ലേ അടുത്ത ശിവമൂർത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചോളാന്ന് എടാ പൊട്ട ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി അതെന്തായാലും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ഇനി കെട്ടണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അപ്പോ അച്ഛനോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കും ബ്രഹ്മാവനാണോടാ ആയുസിന് പഞ്ഞ അപ്പോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കട ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവളെ പോയി ഒന്ന് കാണണം വന്ന് കാണാത്തോണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഹേ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല കുടിക്കാൻ വല്ലതും പറയട്ടെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ പറ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇതാ ഇത് തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്താ ഇത് കൊറച്ച് കാശാ പറഞ്ഞാലും കൂടുണ്ട് അതിന് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് എന്ത് സന്തോഷം അല്ല അന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് സിന്ധു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓ അതാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല എനിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാ പോലീസ് കേസൊക്കെ വലിയ തൊല്ലയാന്നേ അയ്യോ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാ പ്ലീസ് വാങ്ങണം ഹേ ഇത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അന്നത്തെ ആ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു പിന്നെ അന്നത്തോട് ആ തൊഴിലങ്ങി നിർത്തി ആ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം 
എനിക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും വിഷമം ഒക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആട്ടോ എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സങ്കടങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും ഞാൻ കാരണം ഒരാളുടെ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് മാറിയില്ലേ സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടി എൻ്റെ ആ സന്തോഷം ദേ ഈ പൈസയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഈ പൈസ വാങ്ങിക്കണം പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ ഞങ്ങളെ കന്യരായിട്ട് കാണല്ലേ കുട്ടി വാങ്ങിക്കൂ പ്ലീസ് അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ വാങ്ങാത്തത് പിന്നെ അത് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ കാശ് വാങ്ങുന്നത് കല്യാണം അതും ഏറ്റവും ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് അതെ നീ ആ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ പള്ളിയിലൊന്നും പോവാൻ വയ്യ പിന്നെ കേറി ശീലമില്ല അന്നേ കേറി ശീലമുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ പോയി എസ് ഐയോട് പറഞ്ഞോളാം യവനെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടി ജീവിതം തുടങ്ങാൻ അന്ന് എനിക്ക് എന്നേ ആവായിരുന്നു പിന്നെ ഇവനെ പോലെ ഒരു കാട്ടുമക്കനേക്ക് ആർക്ക് വേണം ഇനി പുതിയൊരു ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റാണിയായിട്ടായിരിക്കും മഹാറാണിയായിട്ട് അതിന് എനിക്ക് കാശ് വേണം അതിന് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ വലിയ മഹാരാജാവൊന്നും അല്ല ഇവൻ മഹാരാജാവ് ഒന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ഇവൻ ചെറിയൊരു കോടീശ്വരനാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാനാണെങ്കിൽ സുന്ദരനല്ലേ എന്റെ ചേട്ടൻ വേറെ എവിടെ കിട്ടും എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം അവളൊരു ഭാഗ്യം നിനക്ക് അറിയില്ലേ മനുവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉറക്കി കിടന്നിരിക്കുന്ന മൃഗമുണ്ട് അതിനെ വെറുതെ എണീപ്പിക്കരുതേ ആ മൃഗത്തെ എനിക്കറിയാം ഇനി അഥവാ അത് എഴുന്നേറ്റാലും അതിനെ ഉറക്കാനും അറിയാം എന്താ തന്ത്രം മെനയാണോ അല്ല ഞങ്ങളൊരു സുപ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതാ എന്ത് ചോദിച്ചോ അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഇവനെ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഒരു ജീവിത സുഖം എന്തായാലും കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണല്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല അതിനുള്ള പണിയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കല്യാണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്യ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ വരട്ടെ പഴയതുപോലെ കൂവും ഷൂ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വന്ന് കേറാൻ പോണേ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ തേടി നടന്ന ചിലപ്പോ ഇതുപോലൊരു ജാതകം കിട്ടണമെന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു ജാതകമല്ലേ പിന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ആഗമനത്തോടെ ഈ ഭവനത്തിൽ ധനത്തിന്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു നോട്ടെണ്ണുന്ന മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും നായർക്കെന്ന് മനസ്സിലായോ ശരിയാ ഒരു മേശം കസനെടുത്ത് പുറത്തിറന്ന് വരും ഫോണിലൂടെ വാങ്ങിച്ചെന്ന എന്തൊരു കുശു കുശിപ്പ് ഹേ ഒന്നുമില്ല റിസർവ് ബാങ്ക് തുടങ്ങേണ്ട വരും അതെ എനിക്കൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയാനിട്ടോ എന്താണ് ആ മെഷീനെ പണി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ശമ്പളൊന്നും വേണ്ട തിന്നാൻ കുടിക്കാൻ എന്തിനു തന്നാൽ മതി മെഷീനാണെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്താണ് അപ്പോ നോക്കല്ലേ തിരുമേനി നോക്കാന്നല്ല നടത്താം അപ്പൊ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടത്താം ഏറ്റവും അടുത്ത ശുഭ മുഹൂർത്തത്തെ തന്നെ അങ്ങ് നടത്താം എന്നാ പിന്നെ ജോത്സരെ മുഹൂർത്തം കുറിച്ചോളൂ ഇത് ഒട്ടും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട അയ്യോ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി ഇതെല്ലാം പെണ്ണിന്റെ അമ്മായിമാരാ ഇത് ഞാനും ചേച്ചി 
റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് രമണി നിന്റെ പരിനാടി ശാന്ത ഇവരിപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എവിടെ എവിടെ ജോലി സഹകരണ സംഘത്തിലാ ഓ ബാങ്കിലാണ് ബാങ്കില് അങ്ങനെ പറയും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചത് അതറിയാലോ അപ്പോ ജാതു ഒക്കെ ഞങ്ങള് നോക്കി പത്തില് പത്ത് പൊരുത്തുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ലല്ലോ അല്ല അതൊക്കെ അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ എന്നാ പിന്നെ എത്രാം തീയതി പറഞ്ഞേ അഞ്ചാം തീയതി ആ അഞ്ചാം തീയതി ഈ വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് ആ കല്യാണം കിട നടത്താം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതിനൊക്കെ കാരണം പെരട്ടക്കളവര എന്റെ അമ്മാവൻ എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കറുത്ത് കൈ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും എടാ നീ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് തിളക്കല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്ഷമ വേണം നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കണം ഇനിയിപ്പോ എന്ത് വഴിന്ന പറയണേ കാശ് വാങ്ങുമായിരുന്നു ഈ കാശ് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവക്ക് ഇവനല്ലേ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പരിഹാരം പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറയാം എന്ത് വഴി നീ വഴി പറ രാജ് ശോഭ രാജ് ഇതാണ് സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന കഥ അപ്പോ ഭീകരം ഇനി അണ്ണം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ഈ സാർ സാർ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അണ്ണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ലണ രക്ഷിക്കണം ആ കാശ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏത് കാശ് മറ്റേ അഞ്ചു ലക്ഷം ആ അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് എത്തിക്ക് കല്യാണത്തിന് അവൾ കാണില്ല വിശ്വസിക്കാവണ്ണ ഇത് ശോഭരാജിന്റെ വാക്ക ഇതെന്താ ഇത് ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഈസ്റ്റാ ഇതിലുള്ളവരെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ചാൽ മതി കൊറച്ച് തിരക്കായി പോയാലും മാറിപ്പോയല്ലോ ആരായാലും മാറിപ്പോകില്ലേ ശരി 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 അങ്ങോട്ടിരിക്കാം അങ്ങോട്ടിരിക്കാം നോക്കി പടാ നിന്റെ മകളാ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ കൊച്ചു ചേട്ടന് സുഖാണോ എനിക്കോ ആയിരുന്നു വീണ്ടും നിന്റെ അനിയം വന്നു ചേട്ടന്റെ കല്യാണം എന്റെയോ നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്നില്ലേ വന്നു എന്നിട്ടാ ഓളെ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഇതാര് നീയാ പറഞ്ഞു ഉളഞ്ഞാനാ ഇതെങ്ങനെ കേട്ടു ഞാൻ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കലടാ എന്നാ ശരിയോ അണ്ണാ എന്താ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ ഏയ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലടാ അല്ല ഇനി അവളെങ്ങനെ കയറി വരൂ ആര് വരാനോ അവളോ 
എടാ ശോഭാരാജ ഏറ്റിരിക്കുന്നത് അവളെ ഇപ്പൊ പരലോക ഇങ്ങനെ അയ്യോ പത്തോന്ന് അലറി കരഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ബിപി കൂട്ടാൻ നിക്കണ്ട അസുഖം എന്താ അറിഞ്ഞു ചിന്തിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആലോചിച്ച് ബിപി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഈ വേട്ടാവളി എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി എനിക്ക് പോലീസും പട്ടാളവും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പോവാ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ശരി നിങ്ങള് പേടിക്കണ്ടേ രണ്ടു മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നോളൂ കോളോ കോളെന്ന് പറയുമ്പോ പ്രേമിക്കും വേറെ ഒരുത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കും ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട കാവുമാരെ അവസ്ഥ നിനക്ക് ഇനിയും മതിയായില്ലല്ലടാ നിനക്ക് ഇനിയും മതിയായില്ലല്ലേടാ അതിനിടക്ക് വേണ്ട ഇനി ഇതിനെ ചൊല്ലി ആരും ഇവിടെ വഴിക്കിടണ്ട എന്ത് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ അവളെ നോക്കിയെന്നറിയോ ആ എന്നോട് അവൾ ഈ ചതി ചെയ്തത് ഓട്ടടാ അവളല്ലേ അവിടെ കുഞ്ഞമ്മ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാന്ന് കല്യാണം എല്ലാ എന്റെ അളിയണ നല്ല മനസ്സിന്റെ ായിരുന്നു അവിടെയാണെങ്കിൽ തിരക്കോട് തിരക്ക് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി വന്നത് അമ്മ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ കൊച്ചു പ്ലക്കോന്ന് പറഞ്ഞു വരുവന്നു ഇനി പാവന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബിൽഡപ്പ് കൊല്ലും അവളെ പിടിച്ച തിന്നും ശോഭരാജ് ഇപ്പോൾ കേട്ടതാ ഗതികേട് എനിക്ക് തോന്നില്ലേ ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് വിഷയം ഞാൻ എന്തിയാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നീയൊക്കെ കൂടിയാണ് അയാൾ അയച്ചതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി അഞ്ചു ലക്ഷം പോവുകയും ചെയ്തു കാര്യമൊട്ടും നടന്നതുമില്ല ഡാ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഒരു ഗുണ്ടെ കൊണ്ട് എന്നെ ഊത്തുക്കാന്നോ ഇതേ പെണ്ണ് വേറെ നിന്റെ ഈ ജന്മത്തിലും നിനക്കൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏറ്റു പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാ നിനക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ അയ്യോ മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായി ഞാൻ വൈസുന്ദരായിട്ട് വരട്ടെ ഏട്ടാ പോട്ടെ ചേട്ടാ അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് വരെ വിളിച്ച ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യും നീ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ചിന്തിക്കല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കട്ടെ പിന്നെ ഇനി രണ്ടിലൊരാൾ ജീവിച്ചാൽ മതി 
എനിക്കെന്തായാലും മരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊല്ലണം കൊല്ലാണ് അവളെ കൊല്ലണം നീ എന്ത് ഭ്രാന്താണ പറയണത് ഇത് ഭ്രാന്തൊന്നുമല്ല ഇത് എന്റെ തീരുമാനമാണ് എങ്കിലേ ആ തീരുമാനം ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി കേട്ടാ ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാതിരി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള നിങ്ങളെ പരിപാടി എടാ നിങ്ങള് കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരെ പോലും തിന്നാളത് പിന്നല്ലാതെ ഇവനെ ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ മോഹിച്ച് അവളുടെ കൂടെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട എന്നെ ചതിച്ചത് ഇവനാ അതിന്റെ വേദന എന്താ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് അത് മറക്കാനായിട്ട് നാട് വീണും വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറി എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വന്ന് കയറത്തേ ദേ ഈ പ്രശ്നം നീ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പരിഹരിച്ചാൽ മതി നീ അവളെ കൊല്ലുക തിന്നി എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോ ഞങ്ങളൊന്നിനും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട നീ വേണോ അണ്ണവൻ്റെ വാ മുഹൂർത്തായി നീ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് അറിയൂ അവക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം നല്ല വീരം കൂടി വശ ഒരു തുള്ളി അകത്തെ എന്നാ മതി അപ്പ തട്ടിപ്പോകും സൂക്ഷിക്കണേ സദ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോ ജയിലിലായിരിക്കും അല്ലെ എന്താണവിടെ തർക്കം അല്ല ഈ ജ്യൂസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജ്യൂസ് കല്യാണ പെണ്ണിന് കൊടുക്കണം അമ്മാ അതിനെ പറ്റിയുള്ള തർക്കണ് ആര് കൊടുക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളു അതെ അതെ നിങ്ങൾ ആരും അവക്ക് ജ്യൂസ് കൊടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എന്റെ മോക്ക് ജ്യൂസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം നീ ആ ജ്യൂസ് കൊടുക്കാൻ അതെ മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയം പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചോളൂ ഓ സമയല്ലോ അതെ വത്സലേ അതെ കുട്ടി റെഡി അങ്ങ് വരാൻ പറ പണി പാളിന്ന് തോന്നുന്ന അവള് വീണ്ടും മുങ്ങി എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആ പെണ്ണൻ കുമാരനാണെന്നാ അവനാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആൾക്കാര് കൈവയ്ക്കും മുമ്പേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയാലോ നീ അവിടെ ഇരിക്കി ഒന്ന് അച്ഛി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അവള് ചത്തല്ലേ പിന്നെ മോളെ മോളെ സിന്ധു സിന്ധു അപ്പൊ അവളെ ഒച്ച കേട്ടതോ അത് അവളെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ അമ്മ ഓതം കെട്ടു വിടണം മത്സലേ മത്സലേ ഞാൻ ദേ അവള് ഇനി തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സംഭവം മൊത്തം ചക്ക കൊടുന്നല്ലോ കുഴപ്പമാ അവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നമാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ നിൽക്കി അവള് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പ എന്നെ വിളിച്ചോണം ഓക്കെ വേറെ കോള് വന്നാ പോയേക്കരുതേ എന്നാലും ഞാനതല്ല ആലോചിക്കണേ ഇവിടെ അവിടെ പോയി എന്തായാലും നമ്മുടെ തലേന്ന് ഒഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്കതല്ല സംശയം ആ വിഷം അതവിടെ പോയി ഹലോ ഹലോ നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും അശോകൻ തൈക്കാട്ടിൽ അശോകൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുമ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ആ എന്താടാ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം ആൾക്കൂട്ടം ഒക്കെ ആ പാലത്തിനടുത്ത് ഓ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആരോ ഒരുത്തൻ ചാടിച്ചാവാൻ നിൽക്കുന്നു സഞ്ജു 
ഇവിടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാടുവിടാൻ നോക്കുക നീയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് ചാവാനും നോക്കുന്നു എന്തായാലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ കണ്ട സീൻ കൊള്ളാം അടിപൊളി എടാ നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അവിടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എടാ നിനക്ക് അത്ര ചങ്കിക്കൊണ്ട പ്രണയം നിനക്ക് അവളെ വിളിച്ച് കെട്ടിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അവളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വന്നാടാ പക്ഷേ നാളെ അവളുടെ അയാളുടെയും കല്യാണമാ കാശുള്ളതുകൊണ്ട് അവളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ടാ ഇപ്പോ അവളെ അയാൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്ക എവിടെ അയാളുടെ വീട്ടില് അതെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ നമുക്ക് അവളെ പൊക്കാൻ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചാലോ ഏ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ എന്തേ ഇതിലേതാ നീ പറഞ്ഞത് എന്റെ ലവനവൻ ഏതാ നടുകണ വെള്ളത്തിന്റെ ആണോ ഒരു കാഞ്ചി നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ വിചാരിക്കും താക്കോലേ എന്റെ കയ്യില മനസ്സിലായി ൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട്ടൂട
എനിക്ക് ചേട്ടനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം പ്ലീസ് അതെ കുളിക്കാൻ ഒരു കുളം തേടി നടന്ന ആളാ ഞാൻ കടല് തന്നെയാ ദൈവം തന്നെ അതായതേ നിന്നെ കള് നൂറ് മടങ്ങ് കോടീശ്വരനാ നടക്കയാള് ആനയുടെ പുറത്ത് കൊതു കയറി കടിച്ച എന്താ സംഭവിക്കാൻ ഏതായാലും നീ ഇനി എന്നെ പേടിക്കണ്ട മനസ്സിലെ പേടി അവര് നല്ല വിഷമുണ്ട് ആ ശ്രീധര ഗംഗാധര മുഹൂർത്തത്തിന് സമയമായല്ലോ അല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എന്താ കൊച്ചെ കരയുന്നത് അപ്പൊ താൻ വിവരം അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ വരാനൽപ്പം വൈകിയല്ലോ എന്താ കാര്യം ആ പെൺകുട്ടി വേറെ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി അവളും എന്റെ മോനെ ചതിച്ചടോ വേ നിക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്റെ പൈസ മൊത്തം നിങ്ങൾ ചേട്ടാ ഈ ആഹാരമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഹാരം കൊണ്ടുപോയി വെട്ടി മൂടണോ അത് നിൽക്കവിടെ ഓ ഗംഗാധര ഈ കല്യാണം നടക്കും എങ്ങനെ നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നീ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ കല്യാണം നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തിക്കും എങ്ങനെ നടക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ മകളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്റെ മകൻ താലി കെട്ടും സമ്മതം നൂറുവട്ടം സമ്മതം എവിടെ നിന്റെ മകൾ എവിടെ വിളിക്കും അവളെ വിളിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെ മോളെ ഇങ്ങ് വന്നേ എന്നാലും എനിക്കതല്ല സംശയം ആ വിഷം എങ്ങോട്ട് പോയിന്നുള്ള ശരി സത്യം പറയടാ ആ ജ്യൂസിനകത്ത് നീ എന്താ കളിക്കുന്നത് അയ്യോ ആരെ കുടിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചു ഒന്നും അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആരോടും പറയരുതോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് കുടിച്ചത് ഞാനാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഇതേപോലെ സാറിന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതെ 
നീ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട അത് ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും പ്ലീസ് ഒരു കന്യയുടെ കന്യാകാത്തം കവർന്നെടുത്ത മഹാപാവിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പാവത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ കിട്ടിയ താലി കാര്യാക്കണ്ട കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടാൻസ് പോയിക്കോ കുട്ടി ഞാൻ തടയത്തില്ല ഏ അത് വേണ്ട ഞാനേ അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടിൽ പിറന്ന ആളാ എന്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൊടുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവും കാണപ്പെട്ട ദൈവം ആ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയതേ ചേട്ടനാ ശരിയാ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാ അപ്പോ കുട്ടി എന്നോട് പൊറുത്തോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാത്രേ പൊറുക്കൂ കുട്ടി ചേട്ടാ സിന്ധുവിനെ ഞാൻ സിദ്ദു എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര സിദ്ദു ഫാനാ ഈശ്വര കുട്ടിക്ക് സിദ്ദുവിനെ ഇഷ്ടമല്ലേ പിന്നെ എന്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമല്ലേ സിദ്ദു എന്റെ പൊന്നു സിദ്ദു എന്തോ എന്റെ ഭയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹാപ്പി ആട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ പേടിയുണ്ടോ ഏ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല എന്റെ ഇതിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പേടി മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനൊരു ഉമ്മ തരട്ടെ ശരിക്കും തരും ഇങ്ങോട്ടോ